നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ കുടവത്തൂരിലെ നന്ദനം എന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ദേവനന്ദയെ കാണാതായ എന്ന വാർത്തയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരണമായിരിക്കുന്നു ദേവനന്ദിയുടെ അമ്മ ധന്യ മലയാളി വാർത്തയോട് ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നു ഒരു പക്ഷേ ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിന്മേലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക കണ്ണിയായേക്കാം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം ദേവനന്ദിയെ നന്ദനത്തിൽ നിന്ന് കാണാതായ സംഭവം ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ദേവനന്ദിയുടെ അമ്മ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മോളി ഇതേപോലെ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പോയതാണ് അതന്ന് വന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയതാ അവിടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും പിന്നീട് മോൾ ഇത് ഇറങ്ങി പോയല്ല ഇതിനകത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മോള് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോയതല്ല അത് മേലെ കുഞ്ഞുമ്മയുടെ അവിടെ മോക്ക് അച്ഛൻ ടാബ് കളിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അവിടെ കുഞ്ഞുമ്മയുടെ വീട്ടിൽ അവൾ വെച്ചിരുന്നത് എന്നിട്ട് അവളെ എടുക്കാൻ പോകാനായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കയറി പോയതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടു കയറി പോകുന്നത് അങ്ങനെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയോ ഇങ്ങനെ പോയതാണ് അന്നേരം അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ വിറച്ച് നിന്ന് അങ്ങനെ ചേച്ചി കണ്ട് പിടിച്ച് നിർത്തി അങ്ങനെ ഇവരെ ഫോൺ ചെയ്ത് അപ്പോഴും തന്നെ മോള് തിരിച്ചിഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്തു മോള് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു മോള് എന്തിനാണ് പോയത് അന്നേരം മോള് പറഞ്ഞ അമ്മ ഞാനിങ്ങനെ പോയതാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോയതാ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തോ എനിക്ക് തോന്നി ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആയി അങ്ങനെ അതല്ല അവളുടെ അന്നേരം നമ്മൾ ഒന്ന് വൈകിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ മോളെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല മോള് ഒരു രീതിയിലും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലും അന്നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലെ ഒരു രീതിയിലും അവൾ അങ്ങനെ പോയൊന്നുമില്ല പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടൊരു കുട്ടിയാണ് ഒരിക്കലും സ്കൂളിലായാൽ പോലും അവളൊരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും ടീച്ചറിൻ്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ അവൾ ചെയ്യത്തില്ല അന്ന് കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ കുറച്ചകലെയുള്ള മിനി ചേച്ചിയുടെ വീടിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ മിനി ചേച്ചി മോളെ കാണുകയും മിനി ചേച്ചി മോളോട് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു മോള് വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോന്നു തൊട്ട് പിന്നാലെ മിനി ചേച്ചിയും വീട്ടിലെത്തി ഈ സംഭവം സത്യമാണ് അന്ന് കുട്ടി പേടിച്ചു വിറച്ചിരുന്നു എന്ന് അമ്മ ധന്യയും ഇപ്പോൾ പറയുന്നു തിരിച്ചു വന്ന ദേവനന്ദയെ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും അത്തരമൊരു സംഭവം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് അമ്മ ഇപ്പോൾ മലയാളി വാർത്തയോട് മനസ്സ് തുറന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി മാസം കുടവത്തൂരിലെ നന്ദനം എന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് മിനി ഭവൻ വരെ ദേവദന്ത എങ്ങനെ എത്തി എന്നിടത്താണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം എത്തി നിൽക്കുന്നത് മിനി ഭവന് മുന്നിൽ പേടിച്ചു വരണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദേവനന്ദയാണ് അന്ന് മിനി കണ്ടെത്തിയത് കുട്ടി അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ മിനിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പേടിച്ച് വിരണ്ട് കരയുകയായിരുന്നു മോൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് ദേവനന്ദയോട് മിനി ചോദിച്ചപ്പോൾ പേടിയോടെ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഒരു അമ്മൂമ്മ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അമ്മൂമ്മയെ കാണാതായി പിന്നീട് ഒരു പട്ടി ഓടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് എന്നാണ് കുട്ടി അപ്പോൾ മിനിയോട് പറഞ്ഞത് മോൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞതും ദേവനന്ദ തിരികെ ഓടി മിനിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദേവനന്ദിയുടെ നന്ദനത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞു നന്ദനത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ദേവനന്ദി അവിടെ ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മിനി ദേവനന്ദിയുടെ അമ്മയോട് തിരക്കി കുട്ടി എവിടെ പോയതായിരുന്നു ദേവനന്ദിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മോള് പോയതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയതെന്ന് ഈ സംഭവം വളരെയേറെ ദുരൂഹതകൾ നിറഞ്ഞതാവുന്നു സംഭവത്തിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ച് മലയാളി വാർത്ത റിപ്പോർട്ടർ മിനി ഭവനിലെത്തി ഞങ്ങൾ കണ്ടത് മിനി ഭവൻ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാർക്കൊന്നും മിനി ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട് എന്നറിയില്ല മിനിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് മിനി എവിടെയുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർക്കും ഇപ്പോൾ അറിയില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദേവനന്ദയുടെ അപകട മരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏറെ ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ദേവനന്ദയുടേത് ഒരു കൊലപാതകം ആണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്കാണ് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഇപ്പോൾ
നടന്നുപോയ ഓടിപ്പോയ വഴികളിലൂടെയും പലവട്ടം സഞ്ചരിച്ചു അതിലേറ്റവും ദുരൂഹമായി നിൽക്കുന്നത് വീടിന് തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള ആ മതിലാണ് പിൻവശത്തെ വാതിൽ കടന്ന് ദേവനന്ദ ഒരുപക്ഷെ കടന്നുപോയത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ വഴിയിലൂടെ റീന സഞ്ചരിച്ച അതേ വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറയും സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ദുരൂഹമായി തോന്നിയത് വീടിന് പിന്നിലുള്ള ഒരു മതിൽക്കെട്ടാണ് ഏകദേശം മൂന്നര അടി താഴ്ചയോളം ആഴമുണ്ട് രണ്ട് തൊടികൾക്ക് തമ്മിൽ ഈ മതിൽക്കെട്ടിന് മുന്നിൽ നിന്ന് റീന പലവട്ടം കുരച്ചു പിന്നീടാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് റീന ഓടിച്ചെന്നത് ആ ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വീടിന് തൊട്ടു മുന്നിലെ ഗേറ്റ് അടഞ്ഞു തന്നെ കിടന്നിരുന്നു പിന്നീട് താക്കോൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഗേറ്റ് തുറന്നാണ് റീന എന്ന പോലീസ് നായ പുറത്തേക്ക് ഓടിയത് പിന്നീട് ആറിൻ്റെ തീരത്തെത്തിയെങ്കിലും ആറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കൽപ്പടവുകളിൽ ഒന്നും റീന ചവിട്ടിയതേയില്ല റീന നാനൂറ് മീറ്ററോളം പിന്നീട് സഞ്ചരിച്ചത് ആറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ദുർഘടമായ ആ പാതയിലൂടെയായിരുന്നു അതുതന്നെയാണ് ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമാകുന്നത് ദുർഘടമായ ഈ പാതയിലും വീടിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള ഈ തൊടിയിലുമൊന്നും കൃത്യമായ നടപ്പ് വഴികളില്ല കമ്പും കുപ്പിച്ചില്ലുകളുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അവിടം ഒരു കാരണവശാലും ദേവനന്ദ ചെരുപ്പിടാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറില്ല എന്ന് അമ്മയും അടുത്ത അയൽക്കാരുമൊക്കെ ആണയിടുമ്പോൾ അത് അവിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല മുതിർന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ചെരുപ്പിടാതെ ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക വയ്യ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ ആണയിട്ട് പറയുന്നു അതുതന്നെയാണ് ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായ വസ്തുതയും സാഹചര്യ തെളിവുകളെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ആ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു ദുരൂഹതയാണ് ഒരു പക്ഷെ അജ്ഞാതനായ കൊലയാളി ആ വീടിന് പിന്നാമ്പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞിരുന്നിരിക്കാം ആ വീടുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആരെങ്കിലുമാകും കൊലയാളി എന്നുള്ള സൂചനയിലേക്കാണ് പോലീസും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ സംഭവവും ദേവനന്ദയുടെ മരണവും ചേർത്ത് വായിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ വാർത്ത ഇന്ന് രാവിലെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ആ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു വേദന ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണുകയും അവരുമായി സംസാരിക്കുകയും മിനി ഭവനിലെത്തി അവരുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഈ വാർത്തയുടെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് കേരളത്തിന് സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാ